Bonjour, je vous invite dans le Cher où le Val de Germigny a vu son paysage rural se transformer avec l'arrivée de l'industrie. Qui dit produire, dit transporter, que ce soit des matières premières ou que ce soit des produits finis. Alors devant les aléas d'une noire indomptable, difficile, les hommes ont décidé de construire des canaux. Nous partons pour le Val de Germigny, un val rural dont le sous-sol, riche en minerais et argile, participe à la transformation du paysage. Car dès le XIVe siècle, des forges s'installent. L'activité de la fonte et du fer domineront les activités du Val pendant les 18 et 19e siècles. C'est par voie d'eau, la Loire et l'Allier, que sont acheminés coques et charbon, combustibles nécessaires aux forges. Les deux fleuves ne sont pas aisément navigables, empêchant la régularité de la production. Début 19e siècle, sont alors construits le canal latéral à la Loire et le canal de Berry. Le premier reliant le Val au territoire national et le second les industries du Val. C'est ici, à Marseille les Aubignies, que les deux canaux se rejoignent. Yvan connaît bien l'histoire du Val. Et donc ici on a vraiment une, un lieu stratégique d'un point de vue économique, un, un nœud d'échange hein, qui fonctionnait un petit peu comme une gare de triage. On est, sur, on, on est, euh, on est ni plus ni moins dans une gare de triage où on pouvait transborder des matières d'un canal à un autre. Avec les canaux, l'essor industriel de la vallée est sans précédent. À la sidérurgie viennent s'ajouter les industries de la tuile, de la brique, de la chaux et du ciment. On a quand même un mouvement de va-et-vient comme ça perpétuel entre l'un et l'autre, où le canal est là pour servir les industries préexistantes, mais la présence du canal va contribuer largement au développement de, de, de ces industries. Vers 1930, le fret fluvial est de 2 millions de tonnes. La région prospère, forgeant sur moins de 40 km un étonnant paysage rural, veiné de canaux, d'usines, d'écluses et de ponts, dont le plus remarquable est le pont canal du Guétin. Surplombant l'Allier, long de 350 mètres, il fut construit de 1832 à 1835. Sa construction est le maillon qui permet au canal latéral à la Loire de rejoindre le réseau national des canaux. Le canal latéral à la Loire part de Digoin et va jusqu'à Briard. Donc il fait partie du réseau de canaux qui ont été voulus par l'État français de façon à euh, rallier la mer Méditerranée à la mer du Nord, en passant par le Rhône, la Saône, le canal du centre, le canal latéral, canal de Briard, puis la Seine. Alors il faut imaginer un, un trafic très très intense, hein, puisqu'on on en est arrivé à écluser même la nuit. Le, le pont canal a été à une période équipé de becs de gaz pour que l'activité soit en permanence, pour pouvoir écouler ce flot de bateaux comme ça qui, qui allait dans les deux sens. Au pied du pont canal, un petit village, Cuffy, né des besoins liés à l'activité fluviale. Le hameau qui, qui se trouve à côté du pont canal est né de la construction du pont canal, parce qu'il fallait pouvoir répondre à toute cette activité, il fallait offrir des services, notamment des services à destination des chevaux, il fallait pouvoir les ferrer, il fallait les nourrir, il fallait euh, nourrir également les mariniers, il fallait pouvoir s'équiper, donc il y avait des magasins d'accastillage, on pouvait se rééquiper en cordage, en, en perche de bois, etc. Fin 19e siècle, l'espoir mis dans les canaux ne se vérifie pas pour l'industrie du fer, car le transport de la houille est trop coûteux. Les sidérurgistes iront alors s'installer près des Houillères, dans le nord de la France. La sidérurgie c'est un doucement. La crise économique des années 30, puis la Deuxième Guerre mondiale, mettront un coup d'arrêt quasi définitif à l'industrie du Val. Le canal du Berry pâtit de cette baisse d'activité. Déclassé dans les années 50, il disparaîtra du paysage. C'est assez surprenant de voir à quelle vitesse ce patrimoine industriel est rayé de la carte. Un patrimoine toujours changeant, comme avec l'arrivée du chemin de fer concurrent des canaux. En France, entre 1850 et 1880, 23 000 km de voies sont ouvertes. Régulier, rapide, le train vient jusqu'à s'installer sur les berges et chemins de halage des canaux, modifiant le paysage déjà fortement marqué par le développement de la grande industrie. Aujourd'hui, le Val doit trouver son avenir entre industrie, activité rurale et patrimoine. Il faut effectivement trouver un compromis entre la mise en valeur d'un patrimoine avec tout un volet historique euh, qui est mal connu, mais connu et qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut mieux faire connaître. Mais c'est aussi important de, de, de continuer, de ne pas sanctuariser et d'avoir une activité qui persiste. Parce que 
effectivement, on, on, quand on pense à d'autres régions, euh, une fois que tout est état, donc après on est dans une autre démarche, hein, on va faire de, de, de la collecte, on va, faire du, on, va, on va chercher des témoignages, et aujourd'hui on, on est à la croisée de ces chemins entre le témoignage passé et l'activité qui est encore bien réelle, donc c'est important que, que ça euh, cohabite. L'avenir du Val est sans doute dans ce compromis, où le passé se doit d'être toujours perméable au paysage à venir.